हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट फाइव कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस एंड नर्सिंग इंटरवेंशंस दैट आर यूजफुल फॉर रेस्पिरेटरी डिजर्डर्स नंबर वन इनइफेक्टिव एयरवे क्लीयरेंस रिलेटेड टू ब्रोंकोस्पाजम इनक्रीज प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन ऑफ थिक म्यूकस नंबर टू इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू अल्टर्ड ऑक्सीजन सप्लाई ब्रोंकोस्पाजम एयर ट्रैफिंग एंड एलवेली डिस्ट्रक्शन नंबर थ्री इम्बालान्सड न्यूट्रिशन लेस दैन बॉडी रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू स्पुटम प्रोडक्शन डिस्निया एंड एनोरेक्सिया नंबर फोर डेफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन ट्रीटमेंट एंड अदर सेल्फ केयर नीड्स नंबर फाइव एंजाइटी रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस लेट्स डिस्कस अबाउट नर्सिंग इंटरवेंशंस ऑफ रेस्पिरेटरी डिजर्डर्स नर्सिंग इंटरवेंशंस फॉर इनइफेक्टिव एयरवे क्लीयरेंस एसेस रेस्पिरेटरी रेट एस्कल्टेड ब्रीथिंग साउंड्स कीप एनवायरमेंटल पॉल्यूशन टू ए मिनिमम प्रोवाइड ड्रग्स एज प्रेसक्राइब फॉर एग्जांपल ब्रोंको डायलेटर्स एंटीकोलिनर्जिक्स ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट मिथाइल जानथाइन्स एंटी इनफ्लेमेटरी ड्रग्स प्रोवाइड ह्यूमिडिफिकेशन नेबुलाइज द पेसेंट विथ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स एग्जाम्पल आइप्राट्रोपियम रोमाइड सक्शनिंग मे बी डन इफ एक्सेस म्यूको सिक्रेशन फिल्ड इन एयरवे प्रोभाइड म्यूकोलाइटिक्स टू फैसिलिटेड थिक्स पुटम टू एक्सपेल आउट मॉनिटर आर्टेरियल ब्लड गैस पल्स अक्सीमेट्री टू डिटेक्ट हाइपोक्सिया असिस्ट विथ रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट्स फॉर एग्जाम्पल स्पाइरोमेट्री चेस्ट फिजिओथेरापी एक्सेट्रा एलिवेट हेड ऑफ बेड चेंज पोजिशन रेगुलरली प्रोवाइड फाउलर्स और सेमी फाउलर्स पोजिशन टू एक्सपैंड लॉन्ग प्रपरली एंड टू रिलीफ डिस्निया टीच एंड एनकरेज इफेक्टिव कफ एंड डीप ब्रिदिंग टेक्निक यूज एनकरेज टू टेक रेस्ट देन नर्सिंग इंटरवेंशंस फॉर इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज एसेस कलर ऑफ म्यूकोस मेम्ब्रेन और स्किन फॉर डिटेक्ट सियानोसिस एसेस रेस्पिरेटरी रेट डेफ मॉनिटर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस मेंटल स्टेटस मॉनिटर आर्टेरियल ब्लड गैस एंड पल्स ऑक्सीमेट्री प्रोवाइड फाउलर्स पोजिशन टू पेसेंट एनकरेज डीप स्लो और पर्स्ट लिप ब्रिदिंग एनकरेज एक्सपेक्टोरेसन ऑफ स्पुटम सक्शन इफ नेसेसरी प्रोवाइड म्यूकोलाइटिक्स एडमिनिस्टर सप्लीमेंटल ऑक्सीजन एज इंडिकेटेड एसेस लेवल ऑफ एंजाइटी एंड आंसर्स क्वेश्चंस ऑनेस्टली एनकरेज फॉर बेड रेस्ट टू रिड्यूस ऑक्सीजन कंजप्शन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन एज प्रेसक्राइब फॉर एग्जांपल म्यूकोलाइटिक एक्सपेक्टोरेंट्स ब्रोंकोडायलेटर्स टू रिड्यूस ब्रोंकोस्पाजम टू क्लियर एयरवे टू फैसिलिटेट नॉर्मल ब्रीदिंग 
then monitoring of vital signs and cardiac rhythm nursing interventions for ineffective breathing pattern ascultate breathing sounds and patterns of breathing assess fremitus means vibration to detect fluid filled consolidated chest evaluate respiratory function rapid or shallow respiration dyspnea or air hanger assist patient with painful area during coughing deep breathing to more effective and less traumatic coughing maintain comfort position provide fowler or semi fowler position to patient to promote maximal inspiration and increase lung expansion encourage patient to sit up as much as possible provide medications as prescribed like bronchodilators anticholinergics mucolytics then nursing intervention for activity intolerance monitor patient's response to activities assess dyspnea weakness fatigue and vital signs assist patient to take comfortable position for rest assist patient with self care activities as needed to make balance oxygen supply and demand teach the patient about importance of rest in treatment plan and the need for balancing activities with rest provide a quiet calm environment and limit visitors during acute phase to reduce stress and promote rest encourage use of stress management and diversional activities as appropriate encourage to consume a nutritional diet to provide enough energy then nursing intervention for pleuritic pain or acute pain assess location characteristics intensity of pain monitor vital signs provide comfort measures for example frequently changes of position back rubs support with pillows encourage use of relaxation or breathing exercise administer analgesics and antitussives as prescribed to suppress cough and excess mucus provide quiet environment nurse should assist and instruct patient to chest splinting techniques while coughing episodes to reduce chest discomfort we should evaluate effectiveness of pain control provide medication to control pain as appropriate then nursing intervention for imbalanced nutrition less than body requirement we should identify factors that contributes nausea vomiting we should assess dietary habits like dislikes problem with eating food ascultate bowel movements to detect decreased gastric motility and constipation due to decreased activity or limited fluid intake provide covered container for sputum and replace them frequently to eliminate 
smell from patient's environment to reduce nausea. We should encourage or teach about frequent oral care. Not should to make a schedule for respiratory treatments as at least one hour before meal. Provide small frequent meals including dry foods. Encourage to avoid very hot and very cold foods to reduce coughing. Encourage avoiding gas producing foods and carbonated drinks because they may produce abdominal distension. Encourage rest period of 1 hours before and after meals to reduce fatigue. Then nursing intervention for risk of infection. Nurse should monitor vital signs to detect complications of infection. We should note risk factor for occurrence of infection. Teach and encourage good hand washing technique to reduce nosocomial risk. Maintain sterile suctioning techniques. Maintain or limit visitors. Avoid contact with persons with respiratory infections. Maintain adequate hydration and nutrition to improve resistance to disease and reduce risk of infection. We should assist patient to change position frequently and provide good pulmonary toilet. Administer antimicrobials agent as prescribed. Then nursing interventions for deficient knowledge. We should explain the disease disease process factors affecting it, preventive measures to the patient to understanding disease, teach the patient for breathing exercises, coughing effectively, teach the patient to avoid allergens, triggers environmental stimuli to prevent episodes of disease. Teach self-care management plan to patient. Provide information about benefits of regular exercise. The nurse should discuss importance of regular medical follow-up care to monitor disease process. Then teach the technique to use inhalers and the time when they are used to decrease symptoms means how to hold it, pausing 2-5 to five minutes, between puffs, cleaning the inhaler, then discuss respiratory medications, side effects and ask to report if they have. Then nursing interventions for risk for deficient fluid volume. Assess the vital signs, changes, increased temperature, tachycardia, orthostatic hypotension to detect fluid deficit. Assess skin turgor, moisture of mucous membrane. Monitor intake and output chart to know adequacy of fluid volume and replacement need. Provide IV fluids as needed. Provide medications, antipyretics, antiemetics. Encourage to take 2 to 5 liters of fluids per day to meet basic needs of the body. 
then nursing interventions for anxiety assess the anxiety level of patient and family members provide psychological support to patient and his or her family we should encourage the patient to involve care planning it may help restore some feeling of control and feel independence to patient provide the patient's physical comfort nurse should encourage the patient and provide opportunity for question and answer them honestly so these are all about the nursing interventions of respiratory disorders and their management remember all the points these are all required during writing of care plan so for today this much thank you